Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan Manakib Maulana Syaikh Muhammad Nazim Adil al hakani Yang dibacakan berikut ini diambil dari sobet.id dengan judul artikel Sultanul Aulia Syaikh Muhammad Nazim Adil al hakani Beliau dilahirkan di Larnaca, Siprus, pada hari Minggu, tanggal 23 April tahun 1922 atau 26 Saban 1340 Hijriah. Dari sisi ayah, beliau adalah keturunan Abdul Qadir Jailani, pendiri tarikat Kadiriyah. Dari sisi ibunya, beliau adalah keturunan Jalaluddin Rumi, pendiri tarikat Maulawiyah, yang juga merupakan keturunan Hasan Husain cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama masa kanak-kanak di Siprus, beliau selalu duduk bersama kakeknya, salah seorang syaikh tarikat Kadiriyah untuk belajar spiritualitas dan disiplin. Tanda-tanda luar biasa telah nampak pada syaikh Nazim kecil, tingkah lakunya sempurna. Tidak pernah berselisih dengan siapapun, beliau selalu tersenyum dan sabar. Kedua kakek dari pihak ayah dan ibunya melatih beliau pada jalan spiritual. Ketika remaja, Syekh Nazim sangat diperhitungkan karena tingkat spiritualnya yang tinggi. Setiap orang di Larnaca mengenal beliau, karena dengan umur yang masih amat muda mampu menasihati orang-orang, meramal masa depan dan dengan spontan membukanya. Sejak umur lima tahun sering ibundanya mencarinya, dan didapati beliau sedang berada di dalam masjid atau di makam umhiram, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang berada di sebelah masjid. Banyak sekali turis mendatangi makam tersebut karena tertarik akan pemandangan sebuah batu yang tergantung di atas makam itu. Ketika sang ibu mengajaknya pulang, beliau mengatakan, biarkan aku di sini dengan Um Hiram, beliau adalah leluhur kita. Biasanya terlihat Syekh Nazim sedang berbicara, mendengarkan dan menjawab seperti berdialog dengannya. Bila ada yang mengusiknya, Beliau katakan, biarkan aku berdialog dengan nenekku yang ada di makam ini. Ayahnya mengirim beliau ke sekolah umum pada siang hari dan sorenya belajar ilmu-ilmu agama. Beliau seorang yang jenius di antara teman-temannya. Setelah tamat sekolah, setara SMU, Syekh Nazim menghabiskan malam harinya untuk mempelajari tarikat Maulawiyah dan Kadiriyah. Beliau mempelajari ilmu syariah, fikih, ilmu tradisi, ilmu logika dan tafsir Quran. Beliau mampu memberikan penjelasan hukum tentang masalah-masalah Islam secara luas. Beliau juga mampu berbicara bagi orang-orang dari segala tingkatan spiritual. Beliau diberi kemampuan untuk menjelaskan masalah-masalah yang sulit dalam bahasa yang jelas dan mudah. Setelah tamat SMA di Siprus, Syekh Nazim pindah ke Istanbul pada tahun 1359 Hijriah, 1940 Masehi di mana kedua saudara laki-laki dan seorang saudara perempuannya tinggal. Beliau belajar teknik kimia di Universitas Istanbul, di daerah Bayazid. Pada saat yang sama beliau memperdalam hukum Islam dan bahasa Arab pada guru beliau, Syekh Jamaluddin al Sunni, yang meninggal pada tahun 1375 Hijriah, 1955 Masehi. Syekh Nazim meraih gelar sarjana pada teknik kimia dengan hasil memuaskan dibanding teman-temannya. Ketika profesor di universitasnya memberi saran agar melakukan penelitian, beliau katakan, saya tidak tertarik dengan ilmu modern. Hati saya selalu tertarik pada ilmu-ilmu spiritual. Selama tahun pertama di Istanbul, beliau bertemu dengan guru spiritual pertamanya, Syekh Sulaiman Arzurumi, seorang syekh dari tarikat Naksabandi yang meninggal pada tahun 1368 Hijriah, 1948 Masehi. Sambil kuliah Syaikh Nazim belajar pada beliau sebagai tambahan dari ilmu tarikat yang telah dimilikinya yaitu Maulawiyah dan Kadiriyah. Biasanya beliau akan terlihat di Masjid Sultan Ahmad, bertafakur sepanjang malam. Syaikh Nazim menuturkan, di sana aku menerima barakah dan kedamaian hati yang luar biasa. Aku salat subuh bersama kedua guruku, Syaikh Sulaiman Arzurumi dan Syaikh Jamaluddin al Sunni. Mereka mengajariku dan meletakkan ilmu spiritual dalam hatiku. Aku mendapat banyak penglihatan spiritual agar pergi menuju Damaskus, tapi hal itu belum diizinkan. Sering aku melihat Nabi Muhammad memanggilku menuju ke hadapannya. Ada hasrat yang mendalam agar aku meninggalkan segalanya dan untuk pindah menuju kota suci Nabi. 
Suatu hari ketika hasrat hati ini semakin kuat, aku diberi penglihatan itu. Guruku, Syaikh Sulaiman Arzurumi datang dan menepuk pundakku sambil mengatakan, sekarang sudah turun izin. Rahasia-rahasia, amanat, dan ajaran spiritualmu bukan ada padaku. Aku menahanmu karena amanat sampai engkau siap bertemu dengan guru sejatimu yang juga guruku sendiri yaitu Syaikh Abdullah Ad-Dagestani. Beliau pemegang kunci-kuncimu. Temui beliau di Damaskus. Izin ini datang dariku dan berasal dari Nabi. Syaikh Sulaiman Arzurumi adalah salah satu dari 313 Aulia Tarikat Naksabandi yang mewakili 313 utusan. Bayangan itu pun berakhir. Aku mencari guruku untuk menceritakan pengalaman itu. Dua jam kemudian aku melihat Syaikh menuju masjid. Aku berlari menghampirinya. Beliau membuka kedua tangannya dan berkata, Anakku, bahagiakah engkau dengan penglihatan itu? Aku sadar bahwa beliau juga telah mengetahui segalanya. Jangan tunggu lagi, segera berangkat ke Damaskus. Beliau bahkan tidak memberiku alamat atau informasi lain, kecuali sebuah nama, Syaikh Abdullah Ad-Dagestani di Damaskus. Dari Istanbul ke Aleppo aku naik kereta. Selama perjalanan aku masuk dari satu masjid ke masjid lain, salat, duduk dengan para ulama dan menghabiskan waktu untuk ibadah dan tafakur. Kemudian aku menuju Hama, kota kuno mirip Aleppo. Aku berusaha untuk langsung menuju Damaskus, namun mustahil. Perancis yang saat itu menduduki Damaskus sedang mempersiapkan diri akan serangan pihak Inggris. Jadi aku pergi ke Homs di mana ada makam Khalid bin Walid, sahabat Nabi. Ketika aku memasuki masjid untuk salat, seorang pelayan mendatangiku dan mengatakan, Aku bermimpi tadi malam, Nabi mendatangiku. Beliau mengatakan, salah satu cucuku akan datang esok hari. Jagalah dia demi aku. Beliau memberi petunjuk bagaimana ciri-ciri cucu beliau yang sekarang aku lihat semuanya ada pada dirimu. Dia memberiku sebuah kamar di dalam masjid itu di mana aku menetap selama setahun. Aku tidak pernah keluar kecuali untuk salat dan duduk ditemani dua ulama Homs yang mumpuni. Mereka mengajar bacaan Al-Quran, tafsir, fikih dan tradisi-tradisi Islam. Mereka adalah Syaikh Muhammad Ali Uyun Asud dan Syaikh Abdul Aziz Uyun Asud. Di sana, aku juga mengikuti pelajaran-pelajaran dari dua Syaikh Naksabandi, Syaikh Abdul Jalil Murad dan Syaikh Said As-Subai. Hatiku semakin menggebu untuk segera tiba di Damaskus, namun karena perang masih berkecamuk maka kuputuskan untuk menuju Tripoli di Lebanon, dari sana menuju Beirut lalu ke Damaskus lewat jalur yang lebih aman. Pada tahun 1364 Hijriah, 1944 Masehi, Syaikh Nazim pergi ke Tripoli dengan bis. Bis ini membawa beliau sampai ke pelabuhan yang masih asing, dan tidak seorang pun dikenalnya. Ketika berjalan mengelilingi pelabuhan, beliau melihat seseorang dari arah berlawanan. Orang itu adalah mufti Tripoli yang bernama Syaikh Munir Al-Malek. Beliau juga merupakan Syaikh atas semua tarikat sufi di kota itu. Apakah kamu Syaikh Nazim? Aku bermimpi di mana Nabi mengatakan, salah satu cucuku tiba di Tripoli. Beliau tunjukkan gambaran sosokmu dan menyuruhku mencarimu di kawasan ini. Nabi menyuruhku agar menjagamu. Syaikh Nazim memaparkan hal ini, aku tinggal dengan Syaikh Munir Al-Malek selama sebulan. Beliau mengatur perjalananku menuju Homs untuk kemudian dilanjutkan ke Damaskus. Aku tiba di Damaskus pada hari Jumat tahun 1365 Hijriah, 1945 Masehi awal tahun Hijriah. Aku tahu bahwa Syaikh Abdullah Ad-Dagestani tinggal di wilayah Hai Al-Maidan, dekat dengan makam Bilal Al-Habashi dan banyak keturunan dari keluarga Nabi. Sebuah daerah kuno yang penuh dengan monumen-monumen bersejarah. Aku pun tidak tahu yang mana rumah Syaikh Abdullah. Sebuah penglihatan datang ketika aku berdiri di pinggir jalan, Syaikh keluar dari rumahnya dan memanggilku untuk masuk. Penglihatan itu segera lenyap, dan tetap tak kulihat siapapun di jalanan. Keadaan tampak senyap akibat invasi orang-orang Perancis dan Inggris. Penduduk ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah masing-masing. Aku sendirian dan mulai berkontemplasi di dalam hati untuk mengetahui yang mana rumah Syaikh Abdullah. Sekilas gambaran itu muncul, sebuah rumah dengan sebuah pintu yang spesifik. Aku berusaha mencari sampai akhirnya ketemu. Ketika akan ku ketuk, Syaikh membuka pintu rumah menyambutku. Selamat datang anakku, 
Nazim Effendi. Penampilannya yang tidak biasa segera menarik hatiku. Tidak pernah aku bertemu dengan Syaikh yang seperti itu sebelumnya. Cahaya terpancar dari wajah dan keningnya. Kehangatan yang berasal dari dalam hatinya dan dari senyuman di wajahnya. Beliau mengajakku ke lantai atas dengan menaiki tangga di dalam kamar beliau. Kami sudah menunggumu. Di dalam hati, aku sangat bahagia bersamanya. Namun masih ada hasrat untuk mengunjungi kota Nabi. Aku bertanya pada beliau, apa yang harus kulakukan? Beliau menjawab, besok akan aku beri jawaban. Sekarang waktumu untuk istirahat. Beliau menawari makan malam lalu kami salat isya berjamaah, kemudian tidur. Pagi-pagi sekali beliau membangunkan aku untuk melakukan salat. Tidak pernah aku merasakan kekuatan luar biasa seperti cara beliau beribadah. Aku merasa sedang berada di hadapan ilahi dan hatiku semakin tertarik akan beliau. Kembali sebuah penglihatan terlintas. Aku melihat diriku sendiri menaiki sebuah tangga dari tempat kami salat menuju ke Bait Al-Makmur. Kabah surgawi, setingkat demi setingkat. Setiap tingkat yang kulalui adalah makam yang diberikan Syaikh kepadaku. Di setiap makam, aku menerima pengetahuan di dalam hatiku yang sebelumnya tidak pernah aku dengar ataupun aku pelajari. Kata-kata, frase, kalimat diletakkan sekaligus dalam cara yang indah, dialirkan menuju ke dalam hatiku, dari makam ke makam sampai terangkat menuju Bait Al-Makmur. Di sana aku melihat 124 ribu nabi-nabi berbaris melakukan salat, dan Nabi Muhammad sebagai imamnya. Aku melihat 124 ribu sahabat nabi yang berbaris di belakang beliau. Aku melihat 77 aulia tarikat Naksabandi berdiri di belakang mereka sedang salat. Aku juga melihat 124 ribu aulia tarikat lain berbaris melaksanakan salat. Sebuah tempat sengaja disisakan untuk dua orang tepat di sebelah Abu Bakar S. Siddiq. Grand Syaikh mengajakku menuju tempat itu dan kami pun salat subuh. Suatu pengalaman beribadah yang sangat indah. Ketika Nabi memimpin salat itu, bacaan yang dikumandangkan beliau sungguh syahdu. Tidak ada kata-kata yang mampu melukiskan pengalaman itu, sesuatu yang ilahiah. Begitu salat selesai, penglihatan itu pun berakhir tepat ketika Syaikh menyuruhku untuk melakukan azan subuh. Beliau salat di depan dan aku di belakangnya. Dari arah luar aku mendengar suara peperangan antar dua pihak pasukan tentara. Grand Syaikh segera membayatku di dalam tarikat Naksabandi. Kata beliau, Anakku, kami punya kekuatan untuk bisa membuat seorang murid mencapai makamnya dalam waktu sedetik saja. Sambil melihat ke arah hatiku, kedua mata beliau berubah dari kuning menjadi merah, lalu berubah putih, kemudian hijau dan akhirnya hitam. Perubahan warna itu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang dipancarkan pada hatiku. Pertama adalah warna kuning yang menunjukkan makam kolbu. Beliau alirkan segala jenis pengetahuan eksternal yang diperlukan untuk melaksanakan kehidupan manusia sehari-hari. Yang kedua adalah makam rahasia sir pengetahuan dari seluruh 40 tarikat yang berasal dari Ali bin Abi Talib. Aku rasakan diriku menjadi pakar dalam seluruh tarikat-tarikat ini. Mata beliau berubah warna menjadi merah saat hal ini terjadi. Tahap yang ketiga adalah tingkatan Sir Asir yang hanya diizinkan bagi para Syaikh Naksabandi dengan imamnya Abu Bakar. Saat itu mata Grand Syaikh telah berubah menjadi putih. Makam keempat yaitu pengetahuan spiritual tersembunyi, Hafa, di mana saat itu mata beliau berubah warna menjadi hijau. Terakhir adalah tahap Afa, makam yang paling rahasia di mana tak ada apapun yang nampak di sana. Mata beliau berubah menjadi hitam, dan disinilah beliau mengantarku menuju hadirat Allah. Kemudian Grand Syaikh mengembalikan aku lagi pada eksistensiku semula. Rasa cintaku pada Grand Syaikh begitu meluap, sehingga tidak terbayangkan bila harus berjauhan dengannya. Aku tak menginginkan apapun kecuali agar bisa berdekatan dan melayani beliau selamanya. Namun perasaan damai itu terasa disambar oleh petir, badai dan tornado. Ujian yang sungguh luar biasa dan membuatku putus asa ketika kemudian beliau mengatakan, Anakku, orang-orangmu membutuhkanmu. Aku telah cukup memberimu untuk saat ini. Pergilah ke Siprus hari ini juga. Aku jalani satu setengah tahun agar bisa bertemu dengan beliau. Aku lewatkan satu malam bersama beliau. Kini beliau memintaku untuk kembali ke Siprus, sebuah tempat yang telah kutinggalkan selama lima tahun. 
Perintah yang amat mengerikan bagiku. Namun dalam tarikat sufi, seorang murid harus menyerah pada kehendak syaihnya. Setelah mencium tangan dan kaki beliau sambil meminta izin, aku mencoba menemukan jalan menuju Siprus. Perang dunia dua akan segera berakhir dan sama sekali tidak ada sarana transportasi. Ketika aku sedang memikirkan jalan keluarnya, seseorang menghampiriku, Syaikh, Anda butuh tumpangan. Ya, kemana tujuan Anda? Aku balik bertanya. Ke Tripoli, jawabnya. Kemudian dengan truknya, setelah dua hari perjalanan, kami pun sampai di Tripoli. Antarkan aku sampai pelabuhan, kataku. Buat apa, agar bisa naik kapal ke Siprus? Bagaimana bisa, tak ada yang bepergian lewat laut saat perang seperti ini? Tidak apa-apa, antarkan aku ke sana. Ketika dia menurunkanku di pelabuhan, aku kembali terkejut ketika Syaikh Munir Al-Malek menghampiriku. Kata beliau, Cinta macam apakah yang dimiliki kakekmu padamu? Nabi datang lagi lewat mimpiku dan mengatakan, Cucuku, si Nazim akan segera tiba, jagalah dia. Aku tinggal bersama Syaikh Munir selama tiga hari. Aku memintanya untuk mengatur perjalananku sampai ke Siprus. Beliau telah berusaha. Namun karena keadaan perang dan minimnya bahan bakar, maka hal itu sangat mustahil. Akhirnya hanya ada sebuah perahu. Kamu bisa pergi, tapi amat berbahaya, kata Syaikh Munir. Tapi aku harus pergi, ini adalah perintah Syaikhku. Syaikh Munir membayar sejumlah besar uang pada pemilik perahu untuk membawaku. Kami berlayar selama tujuh hari agar sampai ke Siprus, yang normalnya hanya memakan waktu dua hari saja dengan perahu motor. Segera setelah sampai di daratan Siprus, penglihatan spiritual terlintas dalam hatiku. Aku merasa Grand Syekh Abdullah Ad Dagestani mengatakan padaku, Oh anakku, tidak seorang pun mampu menahanmu membawa amanatku. Engkau telah banyak mendengar dan menerima. Mulai detik ini aku akan selalu dapat terlihat olehmu. Setiap engkau arahkan hatimu padaku, aku akan selalu berada di sana. Segala pertanyaan yang engkau ajukan akan dijawab langsung, berasal dari hadirat ilahi. Segala tingkatan spiritual yang ingin engkau capai, akan dianugerahkan kepadamu karena penyerahan totalmu. Semua aulia puas denganmu, Nabi pun bahagia akan dirimu. Ketika hal itu terjadi, aku merasakan Syaikh ada di sisiku dan sejak saat itu beliau tidak pernah meninggalkanku. Beliau selalu berada di sampingku. Syaikh Nazim mulai menyebarkan bimbingan spiritual dan mengajar agama Islam di Siprus. Banyak murid-murid yang mendatangi beliau dan menerima tarikat Naksabandi. Namun sayang, Waktu itu semua agama dilarang di Turki dan karena beliau berada di dalam komunitas orang-orang Turki di Siprus, agama pun juga dilarang di sana. Bahkan mengumandangkan azan pun tidak diperbolehkan. Langkah beliau yang pertama adalah menuju masjid di tempat kelahirannya dan mengumandangkan azan di sana, segera beliau dimasukkan penjara selama seminggu. Begitu dibebaskan, Syaikh Nazim pergi menuju masjid besar di Nikosia dan melakukan azan di menaranya. Hal itu membuat para pejabat marah dan beliau dituntut atas pelanggaran hukum. Sambil menunggu sidang, Syaikh Nazim terus mengumandangkan azan di menara-menara masjid seluruh Nikosia. Sehingga tuntutan pun terus bertambah, ada 114 kasus yang menunggu beliau. Pengacara menasihati beliau agar berhenti melakukan azan, namun Syaikh Nazim mengatakan, Tidak, aku tidak bisa. Orang-orang harus mendengar panggilan untuk salat. Hari persidangan tiba, jika tuntutan 114 kasus itu terbukti, beliau bisa dihukum 100 tahun penjara. Pada hari yang sama, hasil pemilu diumumkan di Turki. Seorang laki-laki bernama Adnan Menderes dicalonkan untuk berkuasa. Langkah pertama dia ketika terpilih menjadi presiden adalah membuka seluruh masjid-masjid dan mengizinkan azan dalam bahasa Arab. Itulah keajaiban Syaikh Nazim. Selama bertahun-tahun di sana, Beliau mengadakan perjalanan ke seluruh penjuru Siprus. Beliau juga mengunjungi Lebanon, Mesir, Saudi Arabia dan tempat-tempat lain untuk mengajar tarikat sufi. Syaikh Nazim kembali ke Damaskus pada tahun 1952 ketika beliau menikahi salah satu murid Grand Syaikh Abdullah yaitu Hajah Amina Adil. Sejak saat itu beliau tinggal di Damaskus dan mengunjungi Siprus setiap tahunnya, yaitu selama tiga bulan pada bulan Rajab, Saban, dan Ramadan. Syaikh Nazim dan keluarganya tinggal di Damaskus, 
dan keluarganya selalu menyertai bila Syekh Nazim pergi ke Siprus. Syekh Nazim mempunyai dua anak perempuan dan dua anak laki-laki. Syekh Nazim pergi haji setiap tahunnya untuk memimpin kelompok orang-orang Siprus. Beliau melaksanakan ibadah haji sebanyak 27 kali. Beliau menjaga murid-muridnya dan sebagai pengikut Grand Syekh Abdullah. Suatu saat Grand Syekh mengatakan padanya agar pergi ke Aleppo dari Damaskus dengan berjalan kaki, dan berhenti di setiap desa untuk menyebarkan tarikat Naqshabandi, ajaran sufisme dan ajaran Islam. Jarak antara Damaskus menuju Aleppo sekitar 400 km. Butuh waktu lebih dari satu tahun untuk perjalanan pergi dan kembali. Syekh Nazim berjalan kaki selama satu atau dua hari. Ketika sampai di sebuah desa, beliau tinggal di sana selama seminggu untuk menyebarkan tarikat Naqshabandi, memimpin zikir, melatih penduduk dan melanjutkan perjalanan beliau sampai ke desa selanjutnya. Nama beliau pun mulai terdengar di setiap lidah orang-orang, mulai dari perbatasan Yordania sampai perbatasan Turki dekat Aleppo. Hal yang sama diperintahkan dan dijalankan oleh Syekh Nazim agar berjalan kaki ke Siprus. Dari desa satu menuju desa lainnya, menyeru orang agar kembali pada Tuhannya dan meninggalkan segala materialisme, sekularisme dan ateisme. Beliau amat dicintai di seluruh Siprus, dan masyur dengan sebutan Syekh Nazim berturban hijau, Syekh Nazim Yesilbas karena turban dan jubahnya yang berwarna hijau. Beliau sering mengunjungi Lebanon, di mana kami mengenal beliau. Pada tahun 1955, aku berada di kantor pamanku, yang menjabat sebagai sekjen urusan agama di Lebanon, sebuah jabatan yang tinggi dalam pemerintahan. Ketika itu tiba waktunya salat asyar dan pamanku, Syekh Muhtar Alaili sering salat di Masjid Al-Umari Al-Kabir di Beirut. Di sana ada juga gereja pada masa Umar bin Al-Hatab, yang telah berubah menjadi masjid pada masa beliau. Di bawah tanah masjid masih terdapat fondasi gereja. Pamanku menjadi imam dan aku beserta dua saudaraku salat di belakang beliau. Seorang syaikh datang dan salat di sebelah kami. Kemudian orang itu melihat kedua kakakku dan menyebut nama-nama mereka, selanjutnya menoleh ke arahku dan menyebutkan namaku. Kami amat terkejut, karena kami tidak saling mengenal sebelumnya. Pamanku juga tertarik pada beliau. Itulah pertama kali kami bertemu Syekh Nazim. Kakak tertuaku berkeras untuk mengajak Syekh Nazim dan paman untuk menginap di rumah kami. Syekh Nazim mengatakan, saya dikirim oleh Syekh Abdullah. Beliau yang mengatakan, setelah salat asyar nanti, yang ada di sebelah kananmu bernama ini dan yang lain bernama ini. Ajaklah mereka masuk tarikat Naqshabandi. Mereka akan menjadi pengikut kita. Kami masih amat muda dan kagum akan cara beliau mengetahui nama-nama kami. Sejak saat itu beliau mengunjungi Beirut secara rutin. Kami pergi ke Damaskus setiap minggunya, dengan cara memohon pada ayah kami agar diizinkan mengunjungi Grand Syekh. Aku dan kakakku menerima banyak pengetahuan spiritual dan menyaksikan kekuatan-kekuatan ajaib yang dialirkan pada hati kami, para pencari. Rumah Syekh Nazim tidak pernah sepi dari pengunjung. Sedikitnya 100 orang silih berganti mengunjungi rumah beliau setiap harinya dan dilayani dengan baik. Rumah beliau dekat dengan rumah Grand Syekh di Jabal Kosiun, sebuah pegunungan yang tampak dari kotanya, di sebelah tenggara Damaskus. Rumah semen beliau yang sederhana dengan segala perabot dibuat dari tangan dengan bahan kayu atau bahan-bahan alami lain. Mulai tahun 1974, beliau mengunjungi Eropa. Dari Siprus menuju London dengan pesawat dan kembalinya mengendarai mobil lewat jalan darat. Beliau melanjutkan pertemuan dengan setiap kalangan masyarakat dari berbagai daerah, bahasa, adat sampai keyakinan yang berbeda-beda. Orang-orang mulai mengucap kalimat Tauhid dan bergabung dengan tarikat sufi dan belajar tentang rahasia-rahasia spiritual dari beliau. Senyum dan wajahnya yang bersinar amat dikenal di seluruh benua Eropa dan disayangi karena membawa cita rasa spiritualitas yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat. Tahun-tahun selanjutnya, beliau melakukan perjalanan kaki di wilayah negara Turki. Sejak tahun 1978, beliau habiskan 3-4 bulan di setiap daerah di Turki. Dalam setahun beliau bepergian di daerah Istanbul, Yalova, Bursa, Eskisehir dan Ankara. Di lain kesempatan beliau mengunjungi Konya, Isparta dan Kirsehir. 
tahun berikutnya mengunjungi pesisir selatan dari Adana menuju Mersin, Alanya, Izmir dan Antalya. Kemudian di tahun berikutnya beliau bepergian ke sisi timur, Diyarbakir, Erzum sampai perbatasan Irak. Kemudian kunjungan selanjutnya adalah di Laut Hitam, bergerak dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dari kota menuju kota lain, dari masjid ke masjid mensyiarkan firman-firman Allah dan spiritualitas dimanapun beliau berada. Dimanapun Syekh Nazim pergi, beliau disambut oleh kerumunan masa dari yang sederhana sampai pejabat pemerintahan. Beliau masyur dengan sebutan Al-Kubrusi di seluruh Turki. Syekh Nazim merupakan Syekh guru dari Presiden Turki terakhir, Turgut Ozal yang amat menghormati beliau. Akhir-akhir ini Syekh Nazim terkenal karena pemberitaan yang luas dari media dan pers. Beliau diwawancarai hampir tiap minggu oleh berbagai stasiun TV dan reporter yang menanyakan tentang berbagai kejadian serta masa depan Turki. Beliau mampu menjembatani antara pemerintahan yang sekuler dan kelompok Islam fundamental, seperti yang diajarkan oleh Nabi sehingga tercipta kedamaian di setiap hati dan pikiran dari kedua belah pihak, baik kalangan awam maupun yang cerdas sekalipun. Tahun 1986, beliau terpanggil untuk mengadakan perjalanan menuju timur jauh, Brunei, Malaysia, Singapura, India, Pakistan, Sri Lanka. Beliau diterima baik oleh para sultan, presiden, anggota parlemen, pejabat pemerintah dan tentu saja rakyat pada umumnya. Beliau disebut sebagai orang suci zaman ini di Brunei. Beliau disambut dengan kemurahan rakyat dan khususnya oleh Sultan Haji Hasan al bolkiah Beliau digolongkan sebagai salah satu syaih terbesar tarikat Naqshabandi di Malaysia. Di Pakistan, beliau dikenal sebagai penyegar akan tarikat sufi dan beliau mempunyai ribuan murid. Di Sri Lanka, di antara pemerintahan dan rakyat biasa, beliau mempunyai lebih dari 20 ribu murid. Di antara Muslim Singapura, beliau juga amat dihormati. Pada tahun 1991, untuk pertama kalinya beliau mengunjungi Amerika. Lebih dari 15 negara bagian beliau kunjungi. Beliau bertemu dengan banyak kalangan masyarakat dari berbagai aliran dan agama-agama, Muslim, Kristen, Yahudi, Sikh, Buddha, Hindu, New Age, dan lain-lain. Hal ini membuahkan berdirinya lebih dari 13 pusat-pusat tarikat Naqshabandi di Amerika Utara. Kunjungan kedua tahun 1993, beliau mendatangi berbagai daerah dan kota-kota, masjid-masjid, gereja, sinagog, dan candi-candi. Melalui beliau, lebih dari 10.000 rakyat Amerika Utara telah masuk Islam dan berbayat dalam tarikat Naqshabandi. Pada bulan Oktober tahun 1993, beliau menghadiri peresmian kembali masjid dan sekolah Imam Bukhari di Bukhara, Uzbekistan. Beliau adalah orang pertama di antara banyak generasi Imam Bukhari yang mampu mengembalikan daerah pusat para aulia di Asia Tengah yang sangat kuat mengabadikan nama dan ajarannya dalam tarikat ini. Sebagaimana Sah Naqshaben sebagai pelopor di daerah Bukhara dan Asia Tengah, juga Ahmad Asir Hindi Al-Mujadidi pelopor di milenium kedua, dan Khalid Al-Baghdadi pelopor kebangkitan Islam, Syariah, dan tarikat di Timur Tengah. Maka Syekh Nazim Adil Al-Hakani adalah pelopor, pembaharu dan penyeru umat agar kembali pada Tuhannya di abad ini, abad perkembangan teknologi dan materialisme. Halwat Syekh Nazim Halwat pertama beliau atas perintah Syekh Abdullah ad Dagestani di tahun 1955 di Sueileh, Yordania. Beliau berholwat selama enam bulan. Kekuatan dan kemurnian dalam setiap kehadiran beliau mampu menarik ribuan murid di Sueileh dan desa-desa sekitarnya. Ramta dan aman menjadi penuh oleh murid-muridnya. Ulama, pejabat resmi dan banyak kalangan tertarik akan pencerahan dan kepribadian beliau. Ketika baru mempunyai dua orang anak, satu perempuan dan satu laki-laki, Syekh Nazim dipanggil oleh Grand Syekh Abdullah. Aku menerima perintah dari Nabi untukmu agar melakukan halwat di Masjid Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Pergilah ke sana dan lakukan halwat selama enam bulan. Syekh Nazim bercerita mengenai peristiwa ini. Aku tidak bertanya apapun pada Grand Syekh. Aku bahkan tidak pulang ke rumah. Aku langsung melangkahkan kakiku menuju Marja, di dalam kotanya. Tidak pernah terlintas dalam benakku. Aku butuh pakaian, uang atau makanan. 
Ketika beliau berkata, pergilah, maka aku segera pergi. Aku memang ingin melakukan halwat bersama Syaikh Abdul Qadir Jailani. Ketika sampai di kota, aku melihat seorang laki-laki yang sedang menatapku, dia mengenalku. Syaikh Nazim, Anda mau kemana? Ke Baghdad, jawabku. Ternyata dia murid Grand Syaikh. Saya juga mau ke sana. Kami pun berangkat dengan naik truk yang penuh dengan muatan barang untuk dikirim ke Baghdad. Ketika memasuki Masjid Syaikh Abdul Qadir Jailani, ada seorang laki-laki tinggi besar yang berdiri di pintu. Dia memanggilku, Syaikh Nazim. Iya, jawabku, saya ditunjuk untuk melayani Anda selama tinggal di sini, mari ikut saya. Sebenarnya aku terkejut akan hal ini, namun dalam tarikat segala hal telah diatur dalam kehendak ilahi. Aku mengikutinya sampai ke makam Sang Gaud, aku mengucapkan salam pada kakek buyutku, Syaikh Abdul Qadir Jailani. Sambil menunjukkan kamarku, orang itu mengatakan, setiap hari aku akan memberimu semangkuk sup dan sepotong roti. Aku keluar dari kamar hanya untuk menunaikan salat lima waktu saja. Aku mencapai sebuah makam di mana aku mampu hatam Al-Quran dalam waktu sembilan jam. Setiap harinya aku membaca La ilaha illallah 124 ribu kali dan solawat 124 ribu kali ditambah membaca seluruh dalil al hayrat dan membaca 313 ribu kali Allah, Allah, dan seluruh ibadah yang dibebankan padaku. Penglihatan-penglihatan spiritual mulai bermunculan mengantarku dari satu makam ke makam lain sampai akhirnya aku menjadi fana dalam hadirat Allah. Suatu hari aku mendapat penglihatan bahwa Syaikh Abdul Qadir Jailani memanggilku menuju makamnya. Kata beliau, Oh cucuku, aku sedang menunggumu di makamku, datanglah. Aku bergegas mandi, salat dua rakaat dan berjalan menuju makam beliau yang hanya beberapa langkah dari kamarku. Sesampai di sana, aku mulai bermurokoba. Assalam alaika ya jadi, semoga kedamaian tercurah padamu, kakekku, segera aku melihat beliau keluar dari makam dan berdiri di sampingku. Di belakang beliau ada sebuah singgasana indah yang dihiasi batu-batu mulia. Kata beliau, mendekat dan duduklah bersamaku di singgasana itu. Kami duduk layaknya seorang kakek dan cucunya. Beliau tersenyum dan mengatakan, Aku bahagia dengan Munazim Effendi. Makam syaikh kamu, Abdullah Al-Faiz Ad-Dagestani amat tinggi dalam tarikat Naksyabandi. Aku ini kakekmu, sekarang aku turunkan padamu, langsung dariku, kekuatan yang dipegang oleh Gaud. Aku bayat kamu dalam tarikat Kadiriyah sekarang. Kemudian Grand Syaikh nampak di hadapanku, Nabi pun hadir, juga sah Naksyaben. Syaikh Abdul Qadir Jailani berdiri memberi hormat pada Nabi beserta para Syaikh yang hadir, aku pun melakukannya. Kata beliau, Ya Nabi, Ya Rasulullah, aku kakek dari cucuku ini. Aku bahagia dengan kemajuannya dalam tarikat Naksyabandi dan aku ingin menambahkan tarikat Naksyabandi pada makamku. Nabi tersenyum dan melihat pada Sah Naksyaben, selanjutnya Sah Naksyaben melihat pada Grand Syaikh Abdullah. Inilah adab pimpinan yang baik, karena Syaikh Abdullah yang masih hidup pada saat itu. Grand Syaikh menerima rahasia tarikat Naksyabandi yang diterima beliau dari Sah Naksyaben melalui silsilah Nabi, dari Abu Bakar Asidik, agar ditambahkan pada makam Syaikh Abdul Qadir Jailani. Ketika Syaikh Nazim merampungkan halwatnya, dan akan segera meninggalkan makam kakeknya dan mengucapkan salam perpisahan. Syaikh Abdul Qadir Jailani muncul dan memperbarui bayat Syaikh Nazim dalam tarikat Kadiriyah. Kata kakeknya, cucuku, aku akan memberimu kenang-kenangan karena telah berkunjung ke sini. Beliau memeluk Syaikh Nazim dan memberinya 10 buah koin yang merupakan mata uang di zaman beliau dulu hidup. Koin itu masih disimpan Syaikh Nazim sampai hari ini. Sebelum pergi, Syaikh Nazim memberi tanda kenangan jubah pada Syaikh yang telah melayani beliau selama halwat di sana. Aku memakai jubah ini selama masa halwat, sebagai alas tidurku, bahkan juga saat salat dan zikir. Simpanlah, Allah beserta Nabi akan memberkahimu. Syaikh itu mengambil jubah, menciumnya dan memakainya. Syaikh Nazim meninggalkan Baghdad dan kembali ke Damaskus, Syria. Pada tahun 1992, ketika Syaikh Nazim mengunjungi Lahore, Pakistan, beliau berziarah ke makam Syaikh Ali Hujwiri. Salah seorang Syaikh dari tarikat Kadiriyah mengundang beliau ke rumahnya.
Syekh Nazim menginap di sana. Setelah salat subuh, tuan rumah itu mengatakan, Ya Syekh, aku memintamu menginap malam ini untuk menunjukkan padamu sebuah jubah berharga yang kami warisi selama 27 tahun yang lalu. Diwariskan dari seorang Syekh hebat dari tarikat Kadiriyah dari Baghdad sampai akhirnya berada di tangan kami. Semua Syekh kami menyimpan dan menjaganya karena dulunya ini jubah pribadi dari Gauss pada masa itu. Seorang Syekh Turki dari tarikat Naqshabandi berholwat di masjid makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah selesai, beliau berikan jubah ini sebagai hadiah karena sudah melayaninya selama halwat. Syekh Kadiriyah pemegang jubah ini mengatakan pada penerusnya ketika akan meninggal agar menjaganya, karena siapapun yang mengenakan jubah itu, segala penyakitnya akan sembuh. Setiap murid yang mengenakan jubah ini dalam perjalanannya menuju hadirat ilahi akan mudah terangkat dalam tingkat kasyaf. Beliau membuka almari dan memperlihatkan sebuah jubah yang disimpan di kotak kaca. Dia keluarkan jubah itu. Syekh Nazim tersenyum melihatnya. Syekh Kadiria itu bertanya pada Syekh Nazim, apakah sebenarnya ini Syekh? Syekh Nazim menjawab, hal ini membuat aku bahagia. Jubah ini aku berikan pada Syekh Tarikat Kadiria saat aku selesai halwat. Ketika mendengar hal ini Syekh tersebut mencium tangan Syekh Nazim dan meminta bayat di dalam Tarikat Naqshabandi. Halwat di Madinah seringkali Syekh Nazim diperintahkan melakukan halwat dengan kurun waktu antara 40 hari sampai setahun. Tingkatan halwatnya juga berbeda, mulai diisolasi dari kontak dunia luar, salat, atau hanya diperkenankan adanya kontak saat melaksanakan zikir atau pertemuan karena memberi kajian. Beliau sering melaksanakan halwat di kota Nabi. Kata beliau, tidak seorang pun diberi kehormatan melakukan halwat bersama Syekh mereka. Aku mendapatkan kesempatan ini berada dalam satu ruangan dengan Syekh Abdullah di Madinah. Sebuah ruangan kuno dekat Masjid Suci Nabi Muhammad. Di sana terdapat satu pintu dan satu buah jendela. Segera setelah kami memasuki ruangan itu, Syekh menutup jendela rapat-rapat dan beliau mengizinkan aku keluar hanya pada saat menunaikan salat lima waktu di Masjid Nabi. Beliau mengingatkan aku agar mengawasi langkah Nazar Barkadam, ketika dalam perjalanan menuju tempat salat. Dengan disiplin dan mengontrol penglihatan kita berarti memutuskan diri dari segala hal kecuali pada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar beserta Nabinya. Syekh Abdullah tidak pernah tidur selama halwat berlangsung. Selama satu tahun aku tidak pernah melihat beliau tidur dan menyentuh makanan. Hanya semangkuk sup dan sepotong roti disediakan untuk kami setiap harinya. Beliau selalu memberikan bagiannya kepadaku. Beliau hanya minum air dan tidak pernah meninggalkan ruangan itu. Malam demi malam, hari demi hari, Grand Syekh duduk membaca Quran hanya dengan penerangan lilin, berzikir dan mengangkat tangannya dalam doa. Kadang aku tidak mengerti apa yang beliau ucapkan karena beliau menggunakan bahasa surgawi. Aku hanya mampu memahaminya lewat ilham dan penglihatan yang datang pada hatiku. Aku tidak tahu kapan saatnya malam ataupun siang kecuali saat salat. Grand Syekh tidak pernah melihat sinar matahari selama setahun penuh, kecuali cahaya dari lilin. Dan aku melihat cahaya matahari hanya ketika pergi untuk salat. Melalui halwat tersebut, spiritualitasku meningkat ke tingkatan yang berbeda-beda. Suatu hari aku mendengar beliau mengatakan, Ya Allah, beri daku kekuatan, gaus, perantara, penolong, dari kekuatan yang engkau berikan pada nabimu, untuk meminta ampunanmu bagi seluruh umat manusia saat kiamat nanti dan mengangkat mereka menuju hadiratmu. Ketika beliau mengatakan hal ini, aku mengalami penglihatan keadaan di saat hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala turun dari arsnya dan mengadili umat manusia. Nabi berada di samping kanannya, Grand Syekh berada di sebelah kanan Nabi, dan aku berada di sebelah kanan Grand Syekh. Setelah Allah mengadili umat manusia, dia memberi wewenang Nabi untuk menjadi perantara ampunannya. Ketika Nabi selesai melakukannya, beliau meminta Grand Syekh untuk memberi barakahnya dan mengangkat mereka dengan kekuatan spiritual yang telah diberikan. Penglihatan itu berakhir dan aku mendengar Grand Syekh mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nazim Effendi, aku sudah mendapat jawabannya. Suatu hari selesai salat subuh Grand Syekh mengatakan, Nazim Effendi, lihat. Kemana harus kulihat? Atas, bawah, kanan atau kiri? 
ternyata ada di bagian hati beliau. Sebuah penglihatan muncul. Aku melihat Syaikh Abdul Halik Al Gujwawani muncul dengan tubuh fisiknya dan mengatakan padaku, Oh anakku, Syaikhmu memang unik. Tidak ada yang seperti dia sebelumnya. Kemudian kami diajak beliau di tempat lain di bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala memintaku untuk pergi ke batu itu dan memukulnya, sambil menunjuk sebuah batu. Ketika beliau memukulnya, sebuah semburan air memancar deras keluar dari batu itu. Kata beliau, air itu akan terus memancar seperti ini sampai kiamat nanti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan padaku bahwa pada setiap tetes air ini dia ciptakan satu malaikat bercahaya yang akan selalu memujinya sampai kiamat nanti. Kata Allah, Oh hambaku Abdul Halik al Gujwawani, tugasmu adalah memberi nama para malaikat ini dengan nama yang berbeda dan tidak boleh ada pengulangan. Hitung pula berapa kali pujian-pujian mereka, kemudian bagikan pada seluruh pengikut tarikat Naksyabandi. Itulah tanggung jawabmu, aku takjub akan beliau beserta tugas luar biasa yang diembannya. Penglihatan itu terus berlanjut serasa menghujaniku. Pada hari terakhir halwat kami setelah salat subuh aku mendengar suara-suara dari arah luar ruangan kami. Suara orang dewasa dan suara anak-anak menangis. Tangisan itu semakin menjadi-jadi dan berlangsung berjam-jam. Aku tidak tahu siapa yang menangis karena tidak diizinkan untuk melihatnya. Grand Sheikh bertanya, Nazim Effendi, tahukah kamu siapa yang sedang menangis? Walaupun aku tahu bahwa itu bukan tangisan manusia, namun aku menjawab, Oh Syaikh, engkaulah yang lebih mengetahuinya. Setan mengumumkan pada komunitasnya bahwa dua manusia di bumi ini telah lolos dari kendalinya. Kemudian aku melihat setan dan bala tentaranya telah dirantai dengan rantai surgawi untuk mencegah mereka mendekati Syaikh dan aku. Penglihatan itu berakhir. Grand Syaikh meletakkan tangannya di dadaku sambil mengatakan, Alhamdulillah, Nabi bahagia akan aku dan kamu. Lalu aku melihat Nabi Muhammad beserta 124 ribu nabi-nabi lain, 124 ribu sahabat-sahabatnya, 7007 Aulia Aulia Naksyabandi, 313 Aulia Agung, 5 Kutub dan Gauts. Semuanya memberi selamat kepadaku. Mereka mengalirkan dalam hatiku ilmu spiritual mereka. Aku mewarisi dari mereka rahasia-rahasia tarikat Naksyabandi dan 40 tarikat-tarikat lainnya. Karama Syaikh Nazim Pada tahun 1971, Syaikh Nazim seperti biasa berada di Siprus selama tiga bulan, Rajab, Saban, dan Ramadan. Suatu hari di bulan Saban, kami mendapat telepon dari bandara di Beirut. Ternyata dari Syaikh Nazim yang meminta kami untuk menjemputnya. Kami terkejut karena tidak mengira beliau akan datang. Aku diminta Nabi untuk menemuimu hari ini karena ayahmu akan wafat. Aku yang akan memandikan jenazahnya, mengkafani dan menguburkannya lalu kembali ke Siprus. Oh Syaikh, ayah kami dalam keadaan sehat. Tidak ada sesuatu terjadi pada beliau. Itulah yang dikatakan padaku. Jawab beliau dengan amat yakin. Kami pun menyerah saja karena apapun yang dikatakan Syaikh kami harus menerimanya. Beliau meminta kami mengumpulkan seluruh keluarga untuk melihat ayah kami terakhir kalinya. Kami mempercayainya dan melaksanakannya walaupun ada yang terkejut dan ada yang tidak mempercayainya saat kami memanggilnya. Ada yang hadir dan ada yang tidak. Ayahku tidak mengetahui masalah ini, hanya melihat kunjungan keluarga sebagai hal yang biasa. Jam 7 kurang seperempat, kata Syaikh Nazim, Aku harus naik ke apartemen ayahmu untuk membaca surat Yasin tepat ketika beliau wafat. Lalu beliau naik dari flat kami di bawah. Ayahku memberi salam pada Syaikh Nazim lalu mengatakan, Oh Syaikh Nazim, sudah lama kami tak mendengar Anda membaca Quran. Maukah Anda melakukannya untuk kami? Syaikh Nazim pun mulai membaca surat Yasin. Ketika beliau selesai membacanya, jarum jam menunjukkan tepat pukul 7. Persis ketika ayahku berteriak, Jantungku, jantungku. Kami merebahkan beliau, kedua saudaraku yang sama-sama dokter memeriksa ayah. Jantungnya berdebar keras tak terkontrol dan dalam hitungan menit, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Semua orang melihat pada Syaikh Nazim dengan takjub dan keheranan. Bagaimana beliau mengetahuinya? Wali macam apakah beliau? Bagaimana bisa dari Siprus? Beliau datang hanya untuk hal ini. Rahasia seperti apakah yang ada di hatinya? 
Rahasia yang disimpan beliau adalah berkat sayang Allah subhanahu wa ta'ala pada beliau. Allah memberi wewenang akan kekuatan dan ramalan karena beliau memelihara keikhlasan, ketaatan, dan kesetiaan pada agama Allah. Beliau menjaga kewajiban dan ibadahnya. Beliau menghormati Al-Quran. Beliau sama dengan seluruh Aulia Naqsyabandi sebelumnya, seperti halnya seluruh Aulia Tarikat lain dan para leluhurnya, Syaikh Abdul Qadir Jailani dan Jalaluddin Rumi dan Muhyiddin Ibnu Arabi yang menaati tradisi-tradisi Islam selama 1400 tahun. Dengan cinta ilahi itu beliau akan dianugerahi pengetahuan ilahiyah, kebijaksanaan, spiritualitas dan segala hal. Beliau akan menjadi orang yang mengetahui akan masa lalu, saat ini dan masa depan. Kami merasa terperangkap di antara dua emosi. Satu, karena tangis kesedihan kami akan wafatnya ayah dan yang kedua kebahagiaan atas apa yang diperbuat oleh guru kami pada almarhum ayah. Kedatangan beliau demi ayah kami pada akhir hayatnya tidak akan pernah kami lupakan. Beliau memandikan jasad dengan tangan beliau yang suci. Setelah semua tugas dijalankan, beliau kembali lagi ke Siprus tanpa diundur. Suatu ketika Syaikh Nazim mengunjungi Lebanon selama dua bulan pada musim haji. Gubernur kota Tripoli, Lebanon yang bernama Asyar Adanya merupakan pemimpin resmi suatu kelompok haji. Beliau menawari Syaikh Nazim untuk pergi bersama menunaikan ibadah haji. Kata Syaikh, saya tidak bisa pergi dengan Anda, tapi insya Allah, kita akan bertemu di sana. Gubernur tetap memaksa, jika Anda pergi, pergilah dengan saya. Jangan dengan orang lain. Syaikh Nazim menjawab, saya tidak tahu apakah saya akan pergi atau tidak. Ketika musim haji telah usai dan gubernur telah kembali, beliau segera menuju ke rumah Syaikh Nazim. Di hadapan sekitar seratus orang, kami mendengar beliau mengatakan, Oh Syaikh Nazim, mengapa Anda pergi dengan orang lain dan tidak bersama kami? Kami pun menjawab, Syaikh tidak pergi haji. Beliau bersama kami di sini selama dua bulan berkeliling Lebanon. Gubernur berkata, tidak, beliau pergi haji, kami punya saksi-saksi. Waktu itu saya sedang tawaf dan Syaikh Nazim mendatangiku lalu mengatakan, Oh Ashur, Anda di sini, saya mengiyakan dan kami melakukan tawaf bersama-sama. Beliau menginap di hotel kami di Mekah, dan menghabiskan siang hari bersama di tenda kami di Arafah. Beliau juga menginap bersama saya di Mina selama tiga hari. Lalu beliau mengatakan, aku harus ke Madinah mengunjungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami menatap Syaikh Nazim yang menampakkan senyum khasnya dan seakan-akan mengatakan, itulah kekuatan yang dianugerahkan Allah pada para aulianya. Bila mereka berada di jalannya, meraih cintanya dan hadiratnya, Allah akan menganugerahi segala hal, oh Syaikhku, karama apa yang engkau tunjukkan pada kami adalah sangat luar biasa. Tidak pernah aku melihatnya selama hidupku. Aku ini seorang politikus. Aku percaya pada akal dan logika. Kini aku harus mengakui bahwa Anda bukanlah orang biasa. Anda mempunyai kekuatan supranatural. Sesuatu yang Allah sendiri anugerahkan pada Anda. Gubernur itu mencium tangan Syaikh Nazim dan meminta bayat di dalam tarikat Naqsyabandi. Kapanpun Syaikh Nazim mengunjungi Lebanon, Gubernur dan Perdana Menteri Lebanon akan duduk dalam komunitas Syaikh Nazim. Sampai saat ini, keluarga-keluarga beliau dan masyarakat Lebanon menjadi pengikut Syaikh Nazim.